আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে সাথে রয়েছে মিতাশ ফেরাশরা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানাচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো আরও বাইশ হাজার একশো একটি পরিবারকে ঘর সহ জমি হস্তান্তর করলেন প্রধানমন্ত্রী সরকার পুরো দেশকে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত করতে কাজ করছে মন্তব্য এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে ভবিষ্যৎ মহামারী রোধে ভ্যাকসিন তৈরির খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সারা দেশের আরও বাইশ হাজার একশো একটি ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারকে ঘর সহ জমি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা নোয়াখালী ও পাবনা জেলার তিনটি উপজেলায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব ঘর ও জমি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পুরো বাংলাদেশকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার সাদি মাহমুদের রিপোর্ট কিছুদিন আগেও গৃহহীন ঘরহীন মানুষদের কাছে একটুখানি ভিটে মাটি ছিল নিতান্তই স্বপ্ন সম্বলহীন সেই সব মানুষের কাছে সেই স্বপ্ন আজ ধরা দিয়েছে বাস্তব হয়ে দেশের প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে ঠিকানা করে দিতেই এগিয়ে চলছে বর্তমান সরকারের বিশেষ কার্যক্রম আশ্রয়ন প্রকল্প আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় এবার আরও বাইশ হাজার একশো একটি পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘর বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে হাসি ফুটেছে কমপক্ষে এক লাখ পনেরো হাজার মানুষের মুখে সেই সাথে একশো তেইশ উপজেলাকে ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন সরকার প্রধান এতে করে এখন পর্যন্ত তিনশো চৌত্রিশটি উপজেলা ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত হল সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত একটি উন্নত জেলা উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করছি আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ছিন্নমূল অসহায় মানুষগুলোকে শুধু ঘর দেওয়া নয় তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে ঘরগুলো আপনাদের যত্ন করতে হবে তাছে এখন ডেঙ্গু দেখা গেছে কোথাও যেন পাইটাইন জমে না থাকে মশা প্রজনন কেন্দ্র যেন না হয় সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে আর তাছাড়া হাঁস মুরগি বা কবুতর বা পাখি পালন গরু ছাগল ভেড়া যা যে পারেন সেগুলি পালন করবেন গাছ লাগাবেন তরি তরকারি লাগাবেন সবজি করবেন ফলমূল লাগাবেন প্রাথমিক সহযোগিতাটা করে দিলাম এরপর আপনাদের জীবন জীবিকা গড়ে তোলা এটা আপনাদেরই দায়িত্ব আপনারা সেভাবেই করবেন জাতিপিতা এই দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন এসে একটি মানুষ অবহেলিত থাকবে না সেটাই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমরা তা সেই আকাঙ্ক্ষাটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্বাধীনতা বিরোধীরা যখনই ক্ষমতায় এসেছে লুটপাটেই ব্যস্ত থেকেছে তারা সাধারণ মানুষের কথা কখনোই ভাবে না মানুষের জন্য তাদের কোনো চিন্তা নাই তাদের নিজেদের ক্ষমতার থেকে লুটপাট দুর্নীতি এতিমের অর্থ আত্মসাত করা অস্ত্র চোরা কারবারি এই কাজগুলি তারা করে গেছে এবং এখনো মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে আমি দেশবাসীকে এটাই বলবো আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রী বিশ্বাস করে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আর এই নয় থেকে দু একটা স্থিতিশীল অবস্থা শত বাধা অতিক্রম করে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরদিকে এই মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ সবগুলো মোকাবেলা করে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমি শুধু এটুকু বলবো যে একটা আস্থা বিশ্বাস রাখবেন এবার যারা ঘর সহ জমি পেলেন পরে তাদের কথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘরের দলিল গৃহহীন মানুষের মাঝে হস্তান্তর করেছেন আশ্রয়ন প্রকল্প দুয়ের আওতায় বাইশ হাজার একশো একটি ঘর হস্তান্তর করা হয় এর মধ্যে নোয়াখালীতে চারশো আঠারোটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়েছে নোয়াখালীর আমানুল্লাহপুর আশ্রয়ন প্রকল্প ঘুরে আরও জানাচ্ছেন রিয়াজ ইসলাম নিজেদের নতুন ঘরের সামনে এমনই আনন্দে এখানে বাস করা পরিবারগুলোর শিশুরাও 
নোয়াখালীর আমানুল্লাহপুরে ঘর পাওয়া পঞ্চাশটি পরিবারের বেশিরভাগ স্থানীয় একটি ব্রিজের পাশে বসবাস করত আশ্রণ প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া ঘর পেয়ে উচ্ছ্বসিত তারা আমরা এই ঘরটা পানে খুব আনন্দ লাগে খুব ভালো লাগে আগে বাসাবার আছে না সরকারি জায়গার মধ্যে থাকি আগে ছিলাম চন্দ্রগঞ্জ অনেক কষ্ট ছিল খাল ফাড়া ঘর ছিল বর্ষাকালে অনেক কষ্ট করতে হতো বাসিন্দারা শোনালেন তাদের বদলে যাওয়া জীবনের গল্প আমার বাড়ির গ্রাম আছিল রসুলপুর আমার হিয়ানো থাটিও জায়গা আসিল না আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার একটা গদ দিয়েছে আমি অনেক খুশি হয়েছি আগে এখানকার শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও এখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় প্রকল্পে ঘর পেয়ে মানুষদের জীবনমান বাড়ার পাশাপাশি তারা পেয়েছে সামাজিক মর্যাদাও আমানুল্লাহপুর আশ্রয় প্রকল্প থেকে রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই নভেম্বরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তাপসেল ঘোষণা করা হবে দুর্গম এলাকা ছাড়া এবার ভোটের আগের দিন নয় ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হবে ব্যালট ব্যালটের নিরাপত্তায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিস রহমান নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে আগামী নির্বাচনে চালু হচ্ছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি অ্যাপ সময় ইসলামের রিপোর্ট আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যখন সব পক্ষের রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধিতা চলছে তখন এসব নিয়ে চিন্তা না করে নির্বাচন কি করে সুষ্ঠু করা যায় সেই আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে নির্বাচন কমিশন হাতে সময় খুব কম কিন্তু কাজ অনেক ইসি চাইছে অংশগ্রহণমূলক সমালোচনাহীন ভোট সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে এবারই প্রথমবারের মতো ভোট কেন্দ্রগুলোতে আগের রাতে ব্যালট পেপার পাঠানোর রিক্স না নিয়ে ভোটের দিন ভোরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠাবে ইসি আমরা সকালবেলায় ব্যালট পাঠাবো যেসব জায়গায় চরাঞ্চল দুর্গম জায়গা বা পাহাড়ি এলাকায় সেসব জায়গায় হয়তো আমরা আগের দিন পাঠাবো সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে পাঠানো হবে ব্যালটের নিরাপত্তার জন্য ব্যালট যাতে মিসইউজ না হয় সেটার জন্য ব্যালটের নিরাপত্তার জন্য ব্যালট মুঠোফোনে দেখতে পাবেন তাদের ভোট কেন্দ্র কোনটি প্রতি দুই ঘন্টায় পাওয়া যাবে ভোটের হারের আপডেট সর্বশেষ জানা যাবে চূড়ান্ত ফলাফল আশা করতেছি আমরা নভেম্বরের মধ্যে এটাকে যেহেতু ওই সময় নির্বাচন তফসিল ঘোষিত হয়ে যাবে এতে যে যে সহিংসতা বা শক্তি প্রদর্শন এটা কমে আসবে বলে আমরা মনে করি আমরা এটাকে ছয় বছর মেয়াদি একটা চুক্তি হবে আমাদের যাতে এই নির্বাচনের পরে আরেকটা নির্বাচন পর্যন্ত এটা কাজ করা যায় নির্বাচনী ব্যালটে ইসির সিল ছাড়াও এবারই প্রথম প্রেসাইডিং অফিসারের সই থাকবে এই সই ছাড়া কোনো ব্যালট বৈধ হবে না সময় ইসলাম मेडिकल बोर्ड सिद्धांत अनुजाई जरूरी परीक्षा निरीक्षार जो बेगम खालेदा जिया के राजधानी एवरक हासपत ना प्रयोजन हम हासपत भर्ती होते সন্ধ্যায় গুলশানের বাসা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি সঙ্গে রয়েছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপি মহাসচিব সহ নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়া নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন মঙ্গলবার থেকে তিনি জ্বরে আক্রান্ত এক দফা দাবিতে শুক্রবার রাজধানীতে গণ মিছিল করবে বিএনপি সম্মেলনে দলের মহাসচিব জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি আলাদাভাবে গণ মিছিল করবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো যুগপথভাবে এই কর্মসূচি পালন করবে কর্মসূচিতে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন অপ্রীতিকর কিছু হলে এর দায় সরকারকে নিতে হবে সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য নেই বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা রাহুল রায় রিপোর্ট সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে সমাবেশ সহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালনের পর উনত্রিশ জুলাই রাজধানীর প্রবেশ পদগুলোতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি সেই কর্মসূচিতে পুলিশের সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষও হয় এর বারো দিন পর এগারোই আগস্ট যুগপথভাবে নতুন কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা করেছে দলটি আগামী এগারো আগস্ট অর্থাৎ 
শুক্রবার জুমা নামাজের পরে ঢাকা মহানগরে উত্তরে এবং দক্ষিণে আপনার দুটি গণ মিছিল হবে এবং আমরা আশা করব এই কর্মসূচিতে সরকার কোনো বাধা প্রদান করবেন না যদি বাধা প্রদান করেন তার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারকেই বহন করতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দমাতে দমন নীতি চালানোর অভিযোগও করেন তিনি আওয়ামী লীগ এটা করছে কেন একটামাত্র কারণ হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ জানে যে যদি দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় যেখানে আপনার বিরোধী দল অংশ নিতে পারে জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে তারা সেখানে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সেই কারণেই আজকে সমস্ত অস্ত্র তারা তৈরি করছে সমস্ত অবস্থা তারা তৈরি করছে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণ যেন ভোট দিতে না পারে কিন্তু এই আন্দোলনকে দমন করার কোনো সুযোগ নাই কারণ এটা জনগণের আন্দোলনে ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে সারা দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেন বিএনপির নেতারা রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা মায়ের আকুতিতে সাড়া দিয়ে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়া থেকে ফিরে এসেছেন তার ষোলো বছরের ছেলে মঙ্গলবার পরিবারের অনুরোধে র্যাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আরও তিন জঙ্গি সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় জঙ্গি সংগঠন কুকি চিনকে এনএফ এর কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্য দেখে নতুন জঙ্গি সদস্যদের ভুল ভেঙে যায় শহীদুল্লাহ রাজুর রিপোর্ট জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর ছেলেকে একই পথে ঠেলে দেন একটি এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রুমা আট মাস পর তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানান অবশেষে মায়ের আকুতিতে সাড়া দিয়ে ফিরে এসেছেন তার ছেলে পাহাড়ি এলাকায় চালানো জঙ্গি কার্যক্রম ছেড়ে সমতলে ফিরে এসেছেন আরও তিনজন আত্মসমর্পণকারীরা র্যাবকে জানিয়েছেন বন্ধুদের মাধ্যমে তারা জঙ্গিবাদে অনুপ্রাণিত হন তবে কেএনএফের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও চিন্তাধারা দেখে তারা ফিরে আসতে চাইলেও তাদের ফিরতে দেয়নি জঙ্গিরা বা প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে যে সেখানে যেমন এরাও কিন্তু এদেরকে খাওয়া দাওয়া অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের পার্ট হিসেবে বা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্যাতনের অংশ হিসেবে তাদেরকে অভুক্ত রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন বা একটা প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে বা তাদের দিয়ে অমানবিকভাবে কাজ করানো হয়েছে আপনারা দেখেছেন যে একটা ভিডিও আপনারা দেখেছেন যেখানে তারা যে প্রশিক্ষণ করছে সেই ক্যানেল তৈরি করা বা গর্ত করা এই কাজগুলো তাদের দিয়ে করানো হতো আত্মসমর্পণ করা জঙ্গিদের সব ধরনের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে র্যাব এই গ্রুপটা যখন আটক হয় তখন তারা কিছুটা ফ্রি হয় এই চারজন তারা সেপারেট করতে পারে নিজেদেরকে এবং পরবর্তীতে মূলত তাদের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে একটু সময় লেগেছে তাদের পরিবার তাদেরকে অনুরোধ করেছে তারাও নিজেরা যে আস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা নিজেদের মধ্যে আনতে একটু সময় লেগেছে এবং গতকালকে মূলত তারা কনফিডেন্টলি তারা চলে এসেছে তো আমরা মনে করি যে এই যে তাদের যে স্বেচ্ছায় ফিরে আসা ভুল বুঝে ফিরে আসা এটা সবার জন্য পজিটিভ এক আর দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে তাদের কিন্তু তাদের নামে মামলা রয়েছে কিন্তু মানে তাদেরকে আমরা এখন আইনি সহায়তা দিই র্যাবের তালিকা করা পঞ্চান্ন জন নিখোঁজের মধ্যে আরও সাত জনের এখনও হদিস মেলেনি এখন পর্যন্ত নতুন এই জঙ্গি সংগঠনের আটাত্তর জন এবং কেএনএফের সতেরো জনকে গ্রেপ্তার করেছে সংস্থাটি শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আবেদনের শুনানি চোদ্দ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি করেছেন হাইকোর্ট সময়ের চেয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবী আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে এই আদেশ দেন দুই বিচারপতির বেঞ্চ এ শুনানিতে খালেদা জিয়ার আইনজীবী বলেন এই মামলায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আসামি থাকলে তা হাইকোর্টে বাতিল হলেও আপিল করেনি দুদক সে সময় দুদকের আইনজীবী বলেন একই মামলা হলেও এর মধ্যে ভিন্নতা আছে বলে আপিল বিভাগ তাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এইটা হলো ডিস্টিংশনটা হাইকোর্ট ডিভিশন ক্লিয়ার করে দিয়েছে তারপরে তারা এটিকে চ্যালেঞ্জ করবে চ্যালেঞ্জ করে আপিল বিভাগ দেখলে আপিল বিভাগ তাদের এই রায় বহাল রেখে এবং শেখ হাসিনা কেস আর খালেদের যে কেসে যে ডিস্টিংশনটা হাইকোর্ট করেছে সেখানে আরও অ্যাড করে দিয়ে বলেন হাইকোর্টের ফাইনটা কারেক্ট চুক্তি যিনি ইনিশিয়েট করলেন ওনার মামলা খারিজ হয়ে গেল দণ্ডিত দমন কমিশন আপিল করে নাই রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে নাই কিন্তু চুক্তিটার ধারাবাহিকতা যিনি রক্ষা করেছেন
বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া অব্যাহত ছিল খালেদা জিয়ার সরকারের আমলেও এসব সুযোগ সুবিধার মধ্যে খুনিদের রাজনৈতিক দল ফ্রিডম পার্টি যেমন রাজনীতি করছিল তেমনি উনিশশো সালে পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর খুনি চক্রের অন্যতম প্রধান রশিদকে বিরোধী দলীয় নেতার চেয়ারে বসানো হয় ওবাদুল রশিদের রিপোর্ট স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর দেশে গণতন্ত্র ফিরলে ক্ষমতায় আসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার উনিশশো একানব্বই সালের নির্বাচনের পর খালেদা জিয়ার সরকারের সময় জিয়াউর রহমানের আমলে বিদেশের মিশনে চাকুরি পাওয়া বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পদোন্নতি হয় খালেদা জিয়ার প্রথম শাসন আমলে খুনি ডালিম নূর চৌধুরী রাশেদ চৌধুরী সহ অন্যরা কেনিয়া হংকং ও ব্রাজিলে রাষ্ট্রদূত বা কনসাল জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন খুনি চক্রের প্রধান দুই হোতা ফারুক রশিদ একদিকে যেমন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে দেশের রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছেন তেমনই দেশে বিভিন্ন ব্যবসাও করতেন তারা বিএনপি সময়ও এসব চলতে থাকে বিএনপি ছাড়া দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বয়কট করা উনিশশো সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনে অংশ নেয় ফ্রিডম পার্টি মাত্র একটি আসন পাওয়া বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদকে পরবর্তী সংসদের বিরোধী দলের নেতার চেয়ারে বসান খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে মাত্র চার দিন স্থায়ী ছিল ওই সংসদ এরপর পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য হন খালেদা জিয়া জয় পেয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবারে আইসক্রিন নারী বিশ্বকাপ দু হাজার তেইশ এখন বাংলাদেশে তিন দিনের এই ট্রফি প্রদর্শনের শেষ দিন বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স হাজারো ক্রিকেট প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে ঐতিহাসিক ট্রফিটি সামনে থেকে দেখতে আর তার সাথে ছবি তুলতে দর্শনার্থীতে ভরে ওঠে পুরো শপিং মল কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেটকে অনেক ভালোবাসি এই কারণে ট্রফিটা দেখতে আসা এটা সবসময় টিভিতে দেখেছি তো আজকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ হচ্ছে এই জন্য বাংলাদেশে আমি বাংলাদেশের অনেক বড় একটা ফ্যান বিশেষ করে সাকিবের যেহেতু সাকিব তামিম মুশফিক এদের শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ আমি অবশ্যই চাইবো এবার যেন ওয়ার্ল্ড কাপটা আবার বাংলাদেশেই ব্যাক করে অক্টোবরে শুরু হবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ তাই ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য বিশ্বকাপের ট্রফিটি আঠারোটি দেশে নেওয়া হচ্ছে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা গাছপালা ও ফল ফসলের সান্নিধ্য থেকে পাওয়া যায় জীবনী শক্তি এই চিন্তায় অনেকেই মানসিক যন্ত্রণা দূর করার উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন ছাদ কৃষিকে এর মধ্য দিয়ে তারা নিশ্চিত হচ্ছেন নগর জীবনে ছাদ কৃষি অত্যন্ত জরুরি ছাদ কৃষি রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন শাইক শেচ মাত্র দু হাজার বর্গফুটের পরিসরকে বৈচিত্র্যময় ফল ফসলে সাজিয়েছেন উত্তরার বাসিন্দা জিন্নাতুন নেসা জিনাত তিনি গত এক দশক নিয়ম করে দুবেলা মাটির স্পর্শে জীবন থেকে দূর করেছেন মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা ছেলেটা দুই হাজার চোদ্দোতে চুয়েটে পড়তে যায় তখন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি নিউরোলজি ডাক্তার উনি বললেন যে আপনি কোনো কাজের মধ্যে ঢুকে যান আমার যে অ্যাজমাটা ছিল আমি বেসিল আমি তো উপকারে কিছু ইয়ে রাখি বেসিলের যে চাটা খাই আমি বেসিলের চুকাই টুকাই মানে এগুলো খেয়ে অলরেডি আমার ইনহেলার তো দূরের কথা আমার ওষুধই বন্ধ হয়ে গেছে এই যে একটা কাজ যে আমি করি তখন কোথায় এক্সারসাইজ হয়ে যায় আমি নিজেও টের পাই না তার ঈশ্বরত্ব সবুজ কৃষিক্ষেত্রটি নিশ্চিত করেছে নিরাপদ খাদ্য এটা হলো ডিকম্পোস্ট কি আছে এর মধ্যে লাখ লাখ ব্যাকটেরিয়া আছে উপকারি ব্যাকটেরিয়া এটা দিয়ে গোবর টবর যে কোনো কিছু পতা তৈরি তরকারি একেবারে 10 দিনে একদম ডিকম্পোস্ট হয়ে যায় এই যে আমার আমার জৈব যেমন এটা ও এটা থেকে এটা বানিয়েছে এটা থেকে এটা বানিয়েছে এটা থেকে তিন পদের ডাল তিন পদের তৈলবীজ এটা হয় হলো অনুখাদ্য এখন পরিবারের অন্য সদস্যও অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন সবুজের প্রতি তাদের মতে এই শহরে যার যতটুকু সুযোগ আছে ততটুকু দিয়ে এই ছাদ কৃষিতে মনোযোগী হওয়া দরকার আমাদের আরবান এরিয়ায় আরবানাইজেশনের জন্য সাধারণত আমাদের রোড সাইডে যেসব গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে জলাশয় কমে যাচ্ছে ল্যান্ড কমে যাচ্ছে 
তো গ্রিনের সংখ্যা গ্রিনের পরিমাণ কিন্তু আমাদের ডে বাই ডে ডিক্রিজ হয়ে গেছে তো সেখানে গ্রিনের পরিবর্তে যে সব বিল্ডিং গুলো গড়ে উঠতেছে ওই বিল্ডিং গুলো যদি পরোক্ষভাবে ওই গ্রিনেরই একটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে এজ এ সাত কৃষি হিসেবে তো এটা একটা অল্টারনেটিভ হিসেবে কাজ হতে পারে সৃজনশীল কৃষি চর্চা মানুষকে সুস্থ রাখে একই সঙ্গে যোগায় মানসিক প্রশান্তি এবং খাদ্যের কিছুটা চাহিদা এবং নিরাপদ খাদ্য এমনই একটা বহুমুখী কৃষি চর্চার কথা ভেবে জিন্দাত সের জিনাত তার বাড়ির কিছুটা অংশে এরকম একটি আয়োজন করেছেন যা তাকে উভয় দিক থেকে উপকৃত করছে আপনিও এমন একটি ছাত কৃষির অংশীদার হতে পারেন ঢাকার উত্তরার পাঁচ নম্বর সেক্টরের জিন্দাত সের জিনাতের ছাত কৃষি থেকে শাইক সিরাজ চান্দ্রাই দর্শক এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাঠে ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে এরই সাথে সংবাদে নিয়ে নিচ্ছে বিরতি আর বিরতির পর যা থাকছে আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ ইটালির ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ লম্পে দুসার উপকূলের জাহাজ টুপে একচল্লিশ অভিবাসন প্রত্যাশের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমে জানিয়েছেন বেঁচে যাওয়া যাত্রীরা বেঁচে যাওয়া চার ব্যক্তি উদ্ধার কর্মীদের জানিয়েছেন একটি ছোট জাহাজে করে তিউনিশিয়ার বন্দরনগরী সেফাক্স থেকে ইটালির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তারা পথে জলযানটি ডুবে যায় সম্প্রতি ইটালির কোস্ট গার্ডের টহল বোটগুলি এবং বিভিন্ন ত্রাণ গোষ্ঠী লম্পে দুসার কাছে হাজির হওয়া আরও প্রায় দু হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে চলতি বছর উত্তরে ফ্রেকা থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে আঠারোশোরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবারে আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বলিউডের ধামাকা সিনেমা ডন এর নতুন কিস্তি ডন থ্রি আসছে এবার ফারহান আক্তারের গল্প এবং পরিচালনায় সিনেমাটির টিজার ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে তবে এই সিনেমা এবার শাহরুখ খানের পরিবর্তে ডন হিসেবে দেখা যাবে অভিনেতা রণবীর সিংকে বিস্তারিত জাকে আক্তারের রিপোর্টে শের যে সোরা है वो जाके का काम বলিউডের ব্যবসা সফল ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা ডন ও ডন টুর পর অনেকদিন ধরে পরিচালক ফারহান আক্তার ডন থ্রি পর্দা আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবার সেই জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ডন থ্রি সিনেমার টিজার মুক্তি পেয়েছে তবে অবাক করার বিষয় ডন সিনেমার কিস্তিতে বলিউড কিং খান শাহরুখ খান থাকলেও এবার নতুন ডন হয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছেন এই সময়ের বলিউডের হিট নায়ক রণবীর সিং বুধবার সিনেমার টিজার আসার আগেই পরিচালক ফারহান আক্তার দর্শকদের জানিয়েছেন ডন চরিত্রে এবার শাহরুখ নয় অভিনয় করবেন রণবীর সিং ডন থ্রি টিজার শেয়ার করে ফারহান লিখেছেন নতুন যুগ শুরু হচ্ছে ডন থ্রি এক মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডের টিজারে লেদার জ্যাকেট বুট পরে রণবীর সিংকে ডন লুকে দেখা যায় দুই হাজার ছয় সালের ভারতীয় অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ডনের পুনর্নির্মাণ ছবিটিতে অভিনয় করেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অর্জুন রামপাল ঈশা কপিকার এবং একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা গিয়েছিল কারিনা কাপুরকে সিনেমাটি ভারতে পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়েছিল অ্যাকশন থ্রিলার ডন টু মুক্তি পায় দুই হাজার এগারো সালে সিনেমাটি গল্প রচনা সহ প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেছেন ফারহান আক্তার ছবিটিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লারা দত্ত ওমপুরি বোমান ইরানি ও নবাব শাহ সহ শক্তিমান অভিনেতারা এখন দেখার পালা শাহরুখ খান ছাড়া ডন থ্রিতে কতটুকু ঝড় তুলতে পারে রণবীর সিং ভবিষ্যৎ নতুন মহামারীর ঝুঁকি এড়াতে আগাম ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজ করছেন যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক প্রাণীর ভাইরাস থেকে সংক্রমিত হতে পারে এমন কিছু মহামারীর ভ্যাকসিন তৈরির জন্য গবেষণা করছে ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি ইউকে এইচ এস এ নির্দিষ্ট কোনো মহামারীকে কেন্দ্র না করে বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ডিজিজ এক্স 
এখন পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে ভ্যাকসিন তৈরিতে 200 এরও বেশি বিজ্ঞানী কাজ করছেন এমন কি একটি ভাইরাস আবিষ্কারের 100 দিনের মধ্যে যাতে ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাণী থেকে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কাজ চলছে বলে জানালেন ইউকেএইচএস এর প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক ডেম জেনি হ্যারিস এবারে কৃষি সংবাদ অব্যাহত বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পানিতে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ধান ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পানি নেমে না যাওয়া পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে পারবে না কৃষি বিভাগ তবে নোয়াখালীর কৃষক বলছেন দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আমাদের ক্ষেত প্রাণ ফিরে পেয়েছে ভোলা থেকে হারুনের রশিদ লক্ষ্মীপুর থেকে মহিউদ্দিন মুরাদ এবং নোয়াখালী থেকে আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য এবং ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও উজানের নেমে আসা পানিতে ভোলায় আমনের বীজতলা আউশের ক্ষেত মৌসুমী সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বৃষ্টির শুরুতে কৃষক আশীর্বাদ মনে করলেও কয়েক দিনের টানা বর্ষণে ভেসে গেছে ফসলি ক্ষেত আউশ ধানের ছড়া ডুবে আছে পানিতে যে লাউ করছি কুমড়া করছি আর শাকপাতা করছি এই সমস্ত সব একের ফানি জমা বৃষ্টিতে ফানি জমা মনে করেন যে সব একের পচ্চা গুলা গেছে গিয়ে যে গাছের গোড়া মোড়া সব শেষ বৃষ্টিতে আমাদের জমিলের ফসল টসল যা আছে সবই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের লাউ ছিল ঢেরস ছিল জালি কুমড়া ছিল সহায়ার ব্যাপারে সব আমাদের শাক ছিল সব ফসল আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে ভোলায় এগারো হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এগারো হাজার আটশো হেক্টর জমিতে আমনের বীজ তলা করা হয়েছে যা ডুবে আছে পানিতে লক্ষ্মীপুরে ভেসে গেছে মাছের ঘের কমলনগর ও সদর উপজেলায় ক্ষতি হয়েছে বেশি চলতি বছর পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি হেক্টর জমিতে রোপা আমলের বীজ তলা করা হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চল কমলনগরে ডুবে গেছে চারশো পঞ্চাশ হেক্টরের রোপা আমন বীজ তলা ব্যতিক্রমী চিত্র নোয়াখালীতে দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি থাকায় বীজতলা ও আমনাবাদ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন এ অঞ্চলের কৃষক বৃষ্টি হওয়ায় আমন চাষিরা বলছেন ভারী বর্ষণের ফলে তাদের সেচের জন্য বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে না ছাড়ার বয়স যখনই বেশি হয়ে যায় ধানের ফলন কমে যায় তাই আমরা আপনার চেষ্টা করছি পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিনের ভিতরে ধান লাগানোর জন্য আমরা অনেক জমিনে আসলে ফানি দিয়ে আপনার ধান লাগাইছি আজকে দেখেন এক একটা চারার বয়স হয়ে গেছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট দিন কিন্তু এটা আমরা তিরিশ দিনে লাগানোর কথা যাক আল্লাহ রকম মোটামুটি এখন বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের কৃষকের জন্য মোটামুটি খুব ভালো হয়েছে আমরা সারা রোপণ শুরু করছি ইনশাল্লাহ বৃষ্টির কারণে যে আমরা রোয়া রুখতেছি এবং জমি সার দিতেছি এমন ধান শাস করতেছি এবং পাশাপাশি আমরা হলুদ করতেছি এবং দুন্দুল লাগাইছি মুলাম লাগাইছি সুবর্ণচর উপজেলায় এ বছর আমনাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে আটত্রিশ হাজার সাতশো দশ হেক্টর জমিতে বৃষ্টি না হওয়ায় আবাদ হয়েছে আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চান্ন হেক্টরে কৃষি বিভাগ বলছে শেষ মুহূর্তের বৃষ্টি আমন ধান চাষের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ একটু বৃষ্টিতে লক্ষ্মীপুরের পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন কয়েকটি ওয়ার্ডের হাজারো মানুষ রোদে শুকিয়ে বাষ্প হওয়া ছাড়া জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই জমে থাকা পানি বর্তমানে মশার নিরাপদ আবাস স্থলে পরিণত হয়েছে নাগরিক সেবা বঞ্চিত পৌরবাসী এই চরম দুর্ভোগের লাঘব চান মহিউদ্দিন মোরাদে পাঠানো তথ্য এবং ভিডিও চিত্রে সাবিনা হাসানের রিপোর্ট উনিশশো সালে প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নীত হয় লক্ষ্মীপুর পৌরসভা এরপর পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে পৌরকর কিন্তু বাড়েনি নাগরিক সুবিধা সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতায় চরম দুর্ভোগে ওই এলাকার মানুষ অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নালা নর্দমা বন্ধ করে যেখানে সেখানে অবকাঠামো নির্মাণের কারণেই জনবহুল ছয় নং ওয়ার্ডের মিয়া তাহের সড়ক শিল্পী কলোনি সড়ক সদর উপজেলা কৃষি সড়ক সহ আশপাশের রাস্তা এবং বাড়িঘর জলাবদ্ধতায় রয়েছে রাস্তার দিকে পানিটা যাচ্ছে এবং ডেঙ্গু ইয়ানো জন্ম আমরা খুব কষ্টে আছি একই অবস্থা সাতনং ওয়ার্ডের কলেজিয়েট হাই স্কুল সরকারি কলেজ সড়ক ও মাঠ পিটিআই ও শেখ রাসেল সড়ক সরকারি কলেজ হোস্টেল আঙিনা সহ 
আশপাশের এলাকা জমে থাকা পানির মধ্য দিয়ে যানবাহন চলাচলের সড়কগুলো ভেঙে অসংখ্য খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে আর জমে থাকা পানিতে এডিস মশার বংশবিস্তার সহ ওই এলাকার মানুষের মাঝে চর্ম ও পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ সিস্টেমের কারণে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান লক্ষ্মীপুর পৌর মেয়র বদ্ধ পানি সরিয়ে দিতে কাজ চলছে বলেও দাবি করেন তিনি দীর্ঘদিন কোন উন্নয়ন কাজ না হওয়াতে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট এবং ড্রেন কার্পাটের স্বল্পতার কারণে এবার বর্ষা মৌসুম একটু দেরিতে আসার কারণে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তবে আমরা আহ্বান জানাবো আমাদের সরকারের কাছে মানে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে যেন আমাদেরকে ড্রেন এবং যে রাস্তার জন্য কিছু প্রকল্প দেওয়া হয় আমরা পৌরবাসী দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা আমরা সেই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করে পৌরবাসীকে জলবদ্ধতা থেকে শুধু আশারবাণী নয় বাস্তবে জলাবদ্ধতা নিরসন চান লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাসিন্দারা সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দেশে প্রথমবারের মতো একক আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভান্স কম্পোনেন্টস অ্যান্ড টেকনোলজি এটিএস এক্সপো করছে ওয়ালটন রাজধানী আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় তিন দিনের মেলা শুরু হবে বৃহস্পতিবার চলবে বারো আগস্ট পর্যন্ত এই উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন ওয়ান্ডাল হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও গোলাম মুর্শিদ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এটিএস এক্সপো চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির ডিএমডি ও এটিএস এক্সপো কো চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ওয়ালটন ফ্রেজার চিফ বিজনেস অফিসার তোফায়ল আহমেদ ওয়ালটন এসির সিবিও তানভীর রহমান সিনিয়র ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও এটিএস এক্সপোর কোঅর্ডিনেটর এ এফ এম নাসির উদ্দিন শিল্পমেলায় মোট একুশটি স্টলে পণ্য সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পোনেন্টস ম্যাটেরিয়াল সার্ভিসেস টেস্টিং ল্যাব এবং ফ্যাসিলিটিস প্রদর্শন করা হবে প্রদর্শনীর পাশাপাশি এক্সপোতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশীয় শিল্পের ভূমিকা শীর্ষক প্যানেল আলোচনা হবে এর সাথে সংবাদে আবারও বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আর ফিরে এসে খেলার খবরে যা থাকছে ফিরেলাম সব শেষ আয়োজনগুলো নিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিবৃন্দ বুদ্ধিপ্রিয় লারমা ও রেফেশন্ত লারমা তিনি বলেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি দিবসটি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনা সহ নানা আয়োজন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম সন্তুল আরমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন রাষ্ট্রের অন্য মনস্কতা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন থেকে নানাভাবে সরে আসছে সরকার বক্তারা শান্তি চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান আজকে আদিবাসীদের বাস্তবতা তাদের সামগ্রিক জীবন পাহাড়ে হোক বা সমতলে হোক সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আজকে সমতল পাহাড়ে আদিবাসীদের অস্তিত্ব আজকে বিলুপ্ত প্রায় তাই এই বিলুপ্ত প্রায় আদিবাসী জাতির সমূহকে তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে যদি হয় তাহলে তাদেরকে আরও আরও অধিকতর লড়াই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবারে খেলার খবর 